ipanalo itong game number 2. Tingin ko posible na, na pwede na ipanalo to when it comes to team fight kapag uh, mabigyan lang ng magandang starting ang uh, uh, starting uh, game ang uh, ang work dito and uh, well rather omega dito ang pagkakataon nila is yung ano eh yung jungle invade na pwedeng gawin ng work oster force is uh, really potential to control the early yeah. game ng uh, ng omega esports so tingin ko yun din yung reason pati si ano kasi si lunox bukod pa dun sa range isa pa sa mga buff niya is yung chaos assault so, na ah. pwedeng mas ma-amplify yung damage kapag sa jungle creep yung tinatamaan so tingin ko magiging ano magiging kom ano yun, complement yan sa sa aggressiveness na pwedeng gawin nila just in case sa work oster force when it comes to invading jungles when it comes to the uh, tapatan lang eh, kumbaga mm -hmm. jungle versus jungle, XP versus XP, may lamang eh, ang uh, nakita natin mula sa work oster force. Pero pag kinumbay na natin sa early stages of the game, for example, itong Hayabusa, baka ma-force ma out ng mga members ng Omega. Do take note, Kagura and Matilda, ang lakas ng, ng pressure na ito. Mm -hmm. Again, Soul Bloom plus the same umbrella. Ang bilis ka, ang dami ka agad na early damage output dito. At yun, yun, yun din yung ginagawa ng Omega. And Unravel, smart missiles para lang ma-clear out ka agad then ikot agad yeah. sa, sa jungle area ng, uh, ng Omega. Just like what you're doing right now. Okay. Kenji going up again sa 3 Martisi. Si Chu naman, in fairness, ay uh, freely. Siguro yung threat din naman ng Joyed and Lunox. Eh, parehas lang din sa Matilda plus the Kagura combo. Parehas mm. silang may kill threats. Kaya naman yung dalawang teams natin ngayon ay hindi basta-basta nagbibigay. In fact, nagpapalita nga sila dito sa Mimili pero nandito na siya. GZ! Uy! Okay. Popping the ultimate. Pero itong lahat ng ginagawa nila ay pang, parang pangbawas lang, no? Mm. As they want to take control of the next objective na third. Pati kailangan nilang i-force back yung mga hero na mag-TP para lang magkaroon sila ng free lanes. Uh, sa side ng, uh, ng Omega and since paparating na yung next turtle most probably ang magiging next uh, well next thing to do is to get a proper positioning nauuna na kagad dito yung OMG when it comes to uh, occupying the turtle Ooh. area cool okay and there's the first blood ginamit na yung flicker dito ng Joehead sabi ng work oster force try natin kunin yung turtle sa ngayon Isang mabilis, isang biglaan mula sa side ng Work Oster Force sabi ni Kenji bawal yan <laughs> nagamit nyo na yung mga spells and your ultimates Kami naman bahala ngayon mag-take ng 3 Martisi sa likuran nga lang, like the final blow, going for the backlines. Uh, masyadong damage, si Kenji, sin slow na rin dito si 3 Martisi. Attacking, of course, in comes RTZ. Meron na rin ultimate with the darkening, kaso wala pa masyadong damage. In fact, Omega, mabuboy lang din sila dito with all of the healing and sustain at kukuha na rin ng turtle. Sabi niya Ravel, tatry niya gumawa ng play. In comes two, pero yung turtle makukuha dito ni Granger. That's a GZ, tapos na punish mo nila yung Joehead. And Omega Esports, ang daming nakuha sa exchange na yun. Yup, at uh, doon lumalamang ang Omega Esports. Nakita nila na mayroong information na okay lang. Sige, walang, pa, walang ultimate dito yung ibang membro ng work at mukhang uh, nag-aalangan din yung work also force na i-contest ka agad dito because they cannot risk to be bursted out by Toshi or by, by Haze and by Curtisi. Si Kenji naman, ang laki ng damage na pwede niyang ibigay with the, uh, with the Tortoise Puissance, pati yung, back, uh, yung, ano niya, yung zoning capability, kumbaga. Yeah. And uh, napu-force back agad ng work Oster Force or rather ng Omega yung work Oster Force when it comes to their objective. So pwedeng gawing opening to ng Omega since hindi naman din ganun kalayo yung next objective pero work Oster Force they need to take advantage of their uh, burst capability then yeah. and also yung pick up capability nila with the two. Man, I work Oster Force. Ang dami nilang defense eh. Still Chango to eh. Mm. Even when Omega do have the death ball lineup hinapan lang ng respect ng site ng work Oster Force. Low kill score para sa 3 minutes. Pero ang dami nang nangyayaring bakbakan, wala nga lang talagang nagkakatuluyan. Kung baga, mm. may konting dance dito sa may bandang gitna. As, uh, Kenji also, spots out 3 Martizi, nagkaharasa lang yung dalawang EXP laners natin. Halos parehas ng farm, halos parehas ng EXP. Nandun sa gitna Uy. nga lang, napwersa na yung Brilliance Ultimate with 9 Death Sonata. Isa nga lang ang tumama, kaya hindi rin nila ma-force back si Artizi. At mo na nakakuha na ng Ice Queen 1 dito sa Kosei as a Chang. Uh, so ito yung hinihintay nila ng Power Spike. Once sa merong Ice Queen 1, okay lang pag tumama yung Storm and Crescent. Enough wow. na rin yung para sa Burst. And mukhang maiipit dito si Haze. Kasi napatalon lang. And ultimate already completed. Hinatak sa loob. Kasi Haze, hinatak nga sa loob. And si Unravel na pa may pwesto. Sabi ni Toshi, sige laban. But that was a flicker forced out. And by the way, Toshi, going back dun sa casual Azure Blade niya ulit. Dalawang Azure Blade yung awk niya. Mm. Plus the Magic Wand. Masakit mag-lane pag ganun. Mm. 
pati hindi mo na kailangan umuwi. Ang daming uh, kumaga parang apat na pendant yun eh. Oh. Mana region plus yung cooldown re- yung cooldown reduction 5%. Right. Malaking bagay na rin yun para sa side ng mga hero. So, Haze. Oh, normally yung ibang mga players nirarush yung Calamity Reaper para sa Unli Dash pagdating ng Turtle Fight kaso si Toshi sabi na dito mas maganda na mas maganda yung laning ko ngayon na Omega well, pwesto dun sa may Turtle Fight si RTZ at pati na rin si uh, Chu ay malayo kaya naman yung Turtle makuha ng Omega unravel it comes the ultimate Ooh. pero may damage na rin dito kasi ng workouts are forced ito na si Trim RTZ sa likuran Toshi mapapatumba na Hajizi is safe for now si Kenji napapaflicker na rin palayo pero hapulit pa rin siya ng workouts are forced pinagulong na nga ng work Oster Force binigay yung Turtle pero hindi magbibigay ng kills 3 for none at least 3 kills para sa Turtle pero yung work makakuha pa ng Purple Buff at sila pa makakapag-steal at ito, ito yung sa mga importante yung bagay para sa Granger eh. yung, turtle, yung Turtle Buff plus the Purpled Buff mm-hmm. at kapag nagkaroon sila ng maganda opportunity they can take this opening na pwedeng okay sige walang gaanong uh, cooldown yeah. dito si Granger which is really important kasi lahat si Granger kasi siya yung uri ng, ano, eh, ng hero Ooh. na hindi nag-base sa, bas- sa basic attacks niya Oh, uh, Haze up where sa para mag ultimate unravel low. Haze will try to survive this. Ang sakit pa rin. Ikaw sa GC para na ultimate nga dito si Lunox. Nang makuha na ng kill ay dun sa Joed. Binuga ulit ang work Oster Force. Ito na si Cartesi. Maagawa pa siya ang flame. Flame, flame shot. Kumonecta. Yeet yung overturn para mag-burst down yung Lunox. And Omega Esports makukuhaan sila na Torres sa top lane but they will exchange for two kills. Curtizy with the check from the flame shot na stop na agad yung kanyang, uh, yung kanyang pag-TP yung, or rather yung pag-recall dito ni RTZ and that was a very good exchange. Yin yung overturn plus the same umbrella sulit na sulit <laughs> ka agad. Lista mo na. <laughs> Lista mo na sa banga na tagang map to take down nila kagad yung ganong klaseng punto. I'm gonna have to take note. RTZ, ang ganda na pwesto nun. Ah. I mean, napapunta doon yung dalawang members ng side ng Omega at na ubos agad nila yung HP kasi na-outplay sila ni Haze. Mm. Tamang talon, tamang pwestuhan. Akala ko nga magpo-fullback na si Haze pero bumanot pa siya ng second skill para may additional damage. Tapos dumating na si Granger at kahit pa maganda yung pwesto at panimula ng Work Oster Force, kinailangan nilang, na nilang muwi kasi masakit na yung damage mm, ni, uh, yung ni Granger. Damage. Ang dami ng uh, item. Tingin ko na um, almost full stacks na rin sa kanya ng, ano, ng Raptor machete so that's uh-huh. a lot and uh is either hunter strike or or rather a uh, blade of heptasis on top of that mm-hmm. we will check that later on pero yeah i completely agree kailangan talaga i-position uh, in mind ng uh, yung positioning dito ng dalawang member kasi pwede silang magbigayan kumbaga eh merong mm-hmm. uh, merong meteor shower meron din namang uh, rhapsody so it's all about the timing and yeah. position kung saan sila lalaban do you think na yung simula ngayon ng omega obviously mas maganda siya compared dun sa previous game may potential ba ito na sila na ang mananalo like, kasi parang katulad kanina mm-hmm. yung kanina hirap na hirap sila ngayon sakto lang eh oo almost the same din eh kumbaga sa, well, compared to first game parehas na merong stalemate yung uh-huh. early game medyo mabagal yung early game nila pero when it comes to ang Ooh. magiging separation niya kung sino mauuna kung sino mag-initiate first initiation is key para sa Omega Esports taking down yung Chang eh dun sa may top lane na first din nila yung flicker pero Makakapag-push din sa may uh, bottom. Konting uh, pwersa lang. Trimar TZ. Ang gagawin lang, ang talagang trabaho ni Trimar TZ ngayon ay mag-clear ng wave. Mag- Yan ang pressure. Si Kenji may may trouble. At uh, magkakapalitan ng kills from top to bottom lane. Mid lane po. Pwersa yata sila kay Chu. There's the death sonata. Kilokonserve ni AGZ ng kaunti. Pero mapupuhay pa rin si Chu dahil walang additional stuns. Coming out from the side of Omega Esports. Nandito na si Unravel, nandito rin si Haze, Trimart Easy, Chu, kahit low HP, papalag pa rin, half HP yan. Kasi nga naman, lamang sila ng isang tao. Nabubugaw nila yung side ng Omega, Trimart Easy sa may likuran. It comes a major shower, Uy. turtle makukuha dito ni Chu, papapatay pa si AGZ. Can they get more? Si Toshi, nabigyan na nga. Kahit may summon force, they are mopping down Chu. the floor. Nakukuha pa sila ng pang-apat na kill. Kukuha pa si Kenji, kakabuhay lang. Mapapasama na naman, pero makukuha na isang kill. Kaso nga lang, Work Oster Force really feeling it. RTZ, okay. Buhay pa. Okay, okay. Well, I spoke too soon. <laughs> Pero buhay pa. Ang, ang laki kasi ng ano yun, ng given ng ano yun, ng, uh, ang kanyang back mark. Plus, oh. the uh, damage reduction kapag naka-tortoise po saan siya. Okay. Well, additional, additional pa yun. Pero, with the, uh, yung mga remaining heroes si RTZ pati si Kose, not that good when it comes to basic attacks <laughs> pero on cooldown din yung kanilang mga skills oh, it comes to Shiza man force pero may ejector play tapos ultimate nung uh, Lunox save na save mga members ng work Oster Force at ultimate na naman ang limit 
And this is the replay is brought to you by Oppo A94 Experience Gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 30,999 tads. Yep. Ano nangyari dito? May They're trying to take down the turtle, pero nung nakahanap ng magandang opening, oh, nawala si Hajizi. I think that was the ejector play para kay Unravel. Oh. Yun, yung, uh, yung paghuhuri na. Yung opening na yun, yun yung naging opportunity ng, uh, ng, um, ng work Austin Force na okay, sige, pwede tayong lumaban, pwede tayong uh, with the mobility na yeah. pwede natin ibigay. At si Unravel mukhang nahuli, nakahuli din ng isa pa. So, ang daming binigay na opportunity with that single ejector play para sa work Oster Force. Uh, you don't really wanna give heroes like this para kay Unravel kasi sobrang clutch ng kanyang pagkakagamit. Do take note, ang tunay na sumayaw sa, sa match na yun, sa skirmish na yun ay yung uh, Hayabusa. Now, 6.2k up. Katulad ng game number one, namang din siya dun sa kanyang counterpart na si Hajizi. And this time, namatay na agad si Hajizi. Yeah. Although yung workout star force, hindi pa naman ganun nakalaki yung kalamangan. Nag-aabang lang din sila ng pagkakataon. Mm -hmm. They still have the advantage. Kailangan respeto to ng Omega Esports. And in comes the Lord, the first Lord ng ating laban. And let's see, uh, Chu actually making a play dito sa my bottom lane. Hindi bigyan dito si Kenji, but uh, we know na hindi naman din. Magkakapatay ng dalawang to kasi si Chu ay may pantakbo, si Kenji ay may pang-sustain. Parang even. Even, even Steven ang, uh, <laughs> ang match-up dito sa, sa bottom lane. Oh, 3 Martizi. Sumumush. I take ng so much damage, but uh, actually, ita-turn na lang pa dito. Yun na, gumamit na ng eye for an eye. <laughs> yeah. Nakanakaw pa nga ng turret dito ang Work Oster Force At yung Work Oster Force naman talaga naghihintay Nagiging patient lang din sila when it comes to uh, the aggression ng Omega Naghihintay sila ng magandang uh, opening And uh, Unravel din naman kasi ang magiging key player dito ng Work Oster Force So Omega is also re respecting the capability of Work Oster Force to go for a pick-off Since nakita rin sila ng magandang, uh, ng magandang opportunity since nagamit na ni uh, Kose yung kanyang uh, meteor right. shower. So, think, think ko nakita rin ng Omega rin yun eh at the same time. So, what they can do right now is to converge. At least magsama-sama muna sila. And then, uh, wait for the next objective na mag-show. Which is the Lex, uh, the Lord is already up. Pero nakauna agad sa, posi sa position dito yung work Oster Force. So, Omega, meron na rin silang idea. Okay, wait lang. Hanap muna tayo. Gumawa tayo ng isang senaryo na pwede natin palabasin yung uh, work Oster Force sa Turtle Lord. Uh, yeah. Sa Lord Pit. Mm -hmm. Well, ang, ang nagiging problema ngayon ng Omega Esports ay sinasagot lagi nila yung uh, galaw ni Trim Artesio na Benedetta. Parang ka-clear, sobrang likot na mag-clear at mag-pressure nitong si Trim Artesi. In fact, dalawa yung mahatak ni doon. No? Mm -hmm. And looking at the positioning of Work Oster Force, kung may napadaan doon sa may bottom lane na yun, ako, haharapin niya yung dalawang ulti ni Chu, pati rin ni Artesi. And nobody can survive that. Ako. Kaya natin yung galaw dito ng Omega. Si Toshi, kailangan mag-ingat. Yeah. Kasi kapag ito na si Unravel, medyo sumusugot, umaangat na rin when it comes to positioning. Quad Shadows has been used as well by work. So, alam nila na, okay, marami ng tao dito sa may, uh, sa may Lord Pit area at naghihintay na din sila ng pagkakataon. Oh, Hajizi. Kaya mag-ingat. Ang ganda ng pwesto ni Artizi. Oh. Hindi pa rin siya nakikita. Si Toshi, si Toshi pa ito mababibigyan na. Come on, the burst is there. May stun pa nga with that Summer Force. Nag-swerve na kote pero mapapatay pa rin eventually. Meteor Shower. Nasasaktan si Hayes. Artizi will be taken out. Pero dalawa na ang kapalit para sa Omega Esports. Triple kill even as Chu gets the Kagura. Si Hajizi, pati si Kenji na lang matitira. Sabi ng Work Oster Force. Tao po, ticket na naman. Pabunta kay Lord. At ito na nga, Lord, ang kukunin nila. Ang ganda ng position doon ay RTC. Naghihintay lang sila ng magandang opportunity para makahuli ng isa. And uh, unfortunately, nakabawi, well, nakabawi din naman pala dito yung, uh, yung Omega. But uh, it cost them a lot. Kung baga, same umbrella, yun yung overturn na gamit pa nila. But hindi nila kayang i-contest yung ganung klaseng sandwich play dito ng Work Oster Force. And the Work Oster Force ang makakuha ng First Lord dito. First Luminous Lord para sa series natin. Mas malinis na execution coming out from Work Oster Force. Siguro sabihin na natin past 7 minutes or so. And hindi katulad nung game number 1 na napapasama ang mga members ng Work Oster Force dahil sa kanilang... Uh, Aggressiveness. Ito na nga na si Kose. Kurtizi! Okay! Kakasabi lang natin. Punishment is there. The burst potential. RTZ might be troubled. Sinayawa ni Toshi. Gets the double. Or at least two kills para sa Omega Esports. Kukuha pa pa sila ng mas marami pang kill. Ang lilikot na ng mga members ng Work Oster Force. Hindi na sila magpapahabol. Ang naging resulta nga lang, Tads, nakakuha ng mas maraming tore ang Work Oster Force with that Lord Takedown. Yep. At uh, kailangan nilang i-push back itong, uh, oh, itong members ng Work Oster Force. But they're trying to go for it. But with the Quad Shadows, 
ang bilis din nilang habulin. Hindi rin available dito yung, uh, yung ultimate circling eagle ni Hayes. But if yeah. that is available, probably that is a secured kill sa side ng Omega. But work also force, syempre, tagang naghihintay na din sa pagkakataon na magkamali uh, dito yung Omega. Since naghihintay na din na magandang opportunity din si Unravel with the ejector. But look at Three Marteze. Really confident. Against Chu. the members. Look at the position of Chu. Clap up together. Omega. Meteor shower. Panibula. Skirt TZ might be trouble. I like the final blow. Ito na si Chu. Zaman Force Whoa. is not gonna be enough. Ano doon sa ligal si Trim or TZ. Patalir si Chu. Pero ang gantan tulang ni Kurt TZ. Hindi nga lang magiging sapat. Nakakuha na ng apat. Ang work of Star Force. Makikill dito yung Chango. Pero si Kenji, walang magagawa sa apat. Wipe out mula sa work of Star Force. Wow. Look at that. Kung paano na hinimay-himay yung membro ng Omega dito. Sinimo na nila sa lahat ng mga yung mga exposed heroes mm. when it comes to their positioning at nung nakakita sila ng isa tagang sige okay lang it's our time to move forward and with that work also for us makakuha sila ng isang pang objective dumekta sila sa may bottom lane instead Kaya since already base. push na yung middle lane so nag ulti na pang zone out lang pero ang talagang target ng work also for us ay yung base nandito na si Kagura yun yung overturn ginamit na base trickling down low pero the shutdown is there Uy. pero kontra pa Omega Esports na naman hindi magpapadaig hindi, hindi pa tapos dads hindi pa rin tapos parang pendulum talaga tol pag ito yung dalawang no. nakalapat talagang ano hindi, hindi magpapatalo yung dalawang teams natin dito pero yung ginagawa ni Kose okay lang sige may, natalo tayo when it comes to that skirmish pero I will take the best that I can kumuha agad siya ng purple buff mm. pero mukhang hindi hindi ang Omega tatapusin ba naku po mukhang tatapusin niya as in yata, next minute yata eh Nine seconds in, Kenji, magawa na play. OMG! Oh. Ito na naman ba? Naku po! Naku po, ina, Zaman Force ginapit na, sumasayaw na! Omega oh. Esports! Omega Esports! Wow! Sa isang iglap! Sa isang <laughs> iglap! <laughs> ah, hindi mo makapaniwala. Akala ko, nung doon pa lang, tapos na agad ang laban eh. Pero nung pagkaso, nung pagkaresp...